வணக்கம் காமன்வெல்த் நாடுகளினுடைய மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இறுதியிலே ஸ்ரீலங்காவிலே நடக்க இருக்கிறது அந்த மாநாட்டை ஸ்ரீலங்கா நடத்தக்கூடாது என்றும் அந்த மாநாட்டிலே பல நாடுகள் காமன்வெல்த் அம் அமைப்பிலே அங்கம் வகிக்கிற நாடுகள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் உலகெங்கிலும் இருக்கிற தமிழர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல பல நாடுகளும் கூட அந்த காமன்வெல்த் மாநாட்டை இலங்கை நடத்தக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கூட இந்திய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்குக்கு கடிதம் எழுதி இந்தியா இந்த காமன்வெல்த் மாநாட்டை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த பின்னணியில் காமன்வெல்த் அமைப்பு என்றால் என்ன அந்த காமன்வெல்த் அமைப்பிலே இடம்பெற்றிருக்கிற நாடுகள் எவை எவை என்று அந்த காமன்வெல்த்தினுடைய வரலாற்றையும் அது காலனி ஆதிக்கத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக அமைக்கப்பட்ட அந்த காமன்வெல்த் பற்றியும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் உலக நாடுகளில் ஐம்பத்து நாலு நாடுகள் கூடி காமன்வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் நாடுகளுடைய பொது செல்வம் என்று பொருள் பெயர பொருள்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பிலே இணைந்திருக்கிறார்கள் இதில் நாம் முக்கியமாக அறிய வேண்டிய செய்தி இதில் ஏறக்குறைய இந்த ஐம்பத்து நாலு நாடுகளும் ஒரு காலத்தில் பிரிட்டனின் காலனி ஆதிக்க நாடுகளாக பிரிட்டனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்து விடுதலை பெற்ற நாடுகள் என்பதைத்தான் நாம் இங்கே முக்கியமாக அறிந்தாக வேண்டும் இந்த நாடுகள் சி சிங்கப்பூர் பிரகடனம் என்ற ஒன்றை இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலே வெளியிட்டார்கள் காமன்வெல்த் அமைப்பிலே இணைந்திருக்கிற நாடுகளின் தலைவர்கள் இந்த கூட்டு பிரகடனத்தை வெளியிட்டார்கள் காமன்வெல்த் அமைப்பு சுதந்திரமான இறையாண்மை பெற்ற நாடுகள் தங்கள் நாட்டு கொள்கைகளை தாங்களே வகுத்து கொள்ளவும் பொது பிரச்சனைகளில் பிற உறுப்பு நாடுகளோடு கலந்து ஆலோசித்து மக்கள் நலனுக்காக ஒத்துழைத்து உலக அமைதிக்கும் அனைத்துலக புரிதலுக்கும் இணைந்துள்ளது என்று அந்த சிங்கப்பூர் பிரகடனத்திலே காமன்வெல்த் அமைப்பில் இருக்கிற நாடுகளின் தலைவர்கள் எழுபத்தி ஒன்றிலே அறிவித்தார் இப்போது இந்த படத்திலே நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு காலத்திலே பிரிட்டனின் காலனிகளாக இருந்த நாடுகள் உலக வரைபடத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் பரவி இருந்தன என்று அந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இப்படி இருந்த பிரிட்டனின் காலனிகள் தான் இந்த காமன்வெல்த் அமைப்பிலே இடம்பெற்றிருக்கிற நாடுகள் என்பதை நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும் போதே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சின்னஞ்சிறு ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டன் உலகத்தினுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் தனக்கென்று காலனிகளை வைத்து கொண்டிருந்தது அந்த முன்னாள் க காலனிகளே இந்நாள் காமன்வெல்த் அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள் இன்று இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பில் இருக்கிற ஐம்பத்தி நாலு நாடுகள் இணைந்திருக்கின்றன இவற்றில் இன்னும் சில நாடுகள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அரசியாரே தங்கள் நாட்டினுடைய அரசியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாடுகள் அவை சுதந்திர நாடுகளாக ஆகிவிட்டன ஆனால் நம்முடைய இந்தியாவில் இருப்பதைப் போல குடியரசுத் தலைவர் என்றெல்லாம் வைத்து கொள்ளாமல் இன்னமும் அரசாட்சி பிரிட்டிஷ் மன்னர் ஆட்சியின் கீழ் இருக்கிற நாடுகளாகவே ஒரு அலங்காரத்துக்காக வேறும் அந்த பிரிட்டிஷ் அரசியாரையே தன்னுடைய நாட்டினுடைய தலைவிகளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாடுகள் முக்குறிப்பாக அன்டிகுவா மற்றும் பர்முடா நாடு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலே தான் இந்த கூட்டமைப்பிலே இணைந்தது ஆஸ்திரேலியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலும் பகாமாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றிலும் பர்படாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறிலும் பெலீஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலும் கனடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலும் கிரனடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலும் ஜமைக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலும் நியூசிலாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலும் பப்புவா நியூ கினியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலும் செயிண்ட் கிறிஸ்தோஃபர் அண்டு நெவிஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றிலும் செயிண்ட் லூசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலும் செயிண்ட் வின்சென்ட் அண்டு கிரனடின்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலும் சாலமன் தீவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலும் துவாலு நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலும் இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பிலே சேர்ந்தன இவை சுதந்திர நாடுகள் என்றாலும் கூட இன்னமும் இந்த நாடுகள் பிரிட்டிஷ் அரசியாரையே தங்களுடைய நாட்டினுடைய அரசியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஐம்பத்தி நாலு காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பு நாடுகளில் இந்த பதினைந்து நாடுகளுக்கு இன்னமும் இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியே தலைவியாக இருக்கிறார் இந்த எலிசபெத் அரசி ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னருக்கும் முதலாம் எலிசபெத் அரசிக்கும் மூத்த மகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலே பிறந்து தன்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதிலே பிரிட்டிஷ் அரசியானார்கள் இளவரசர் பிலிப்பை மடந்த அரசிக்கும் நாலு குழந்தைகளும் எட்டு பேரப்பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் வில்லியம் பேரரசிலே இருந்து தொடங்குகிறது இந்த பிரிட்டிஷ் அரச பரம்பரை 
இந்த அரச பரம்பரையினுடைய நாற்பதாவது அரசியாக இருப்பவர் தற்போதைய அரசி இரண்டாம் எலிசபெத் ஆவார்கள் இந்த இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியாரே அதிக காலம் அரசியாக இருந்து வருபவர் இவருக்கு முன்னால் பிரிட்டிஷ் அரச பரம்பரையில் விக்டோரியா அரசி அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பிரிட்டனை ஆண்டிருக்கிறார் மூன்றாம் ஜார்ஜ் மன்னர் ஐம்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் பிரிட்டனை ஆண்டிருக்கிறார் மூன்றாம் ஹென்ரி ஐம்பத்தாறு ஆண்டுகளும் மூன்றாம் எட்வர்டு மன்னர் ஐம்பது ஆண்டுகளும் முதலாம் ஜேம்ஸ் மன்னர் ஐம்பத்தெட்டு ஆண்டுகளும் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டனை பிரிட்டிஷ் பேரரசை ஆண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசியார் இரண்டாம் எலிசபெத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் அரசியாக இருந்து வருகிறார் இவரது ஆளுகையில் வின்சன் சர்ச்சில் சர் ஆண்டனி ஈடன் ஹரோல்டு மேக்மில்லன் சர் அலக் டக்லஸ் ஹோம் ஹரோல்டு வில்சன் எட்வர்டு ஹீத் ஜேம்ஸ் கல்லகன் மார்கரெட் தச்சர் ஜான் மேஜர் டோனி பிளேயர் கார்டன் ப்ரவுன் என்று தற்போதைய பிரதமர் டேவிட் காமரூன் வரை இந்த அரசியாருடைய ஆளுகை காலத்திலே பன்னிரண்டு பிரதம மந்திரிகளை பிரிட்டன் சந்தித்திருக்கிறது இவரின் கீழ் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் அறுநூறு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் அறக்கட்டளைகளுக்கும் புறவலராக காப்பாளராக இருக்கிறார்கள் இவற்றிலே நானூறு அறக்கட்டளைகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதலே இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் புறவலராக இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து இன்று வரை இந்த இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் நான்கு லட்சத்தி நாலாயிரத்து ஐநூறு விருதுகளை பல புகழ்பெற்றவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கடிதங்களுக்கு இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் இந்த காலத்திலே ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரை பதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் பிரிட்டனிலும் காமன்வெல்த் நாடுகளிலும் நூறாண்டுகள் வாழ்ந்தவர்களை வாழ்த்தி வா ஆயிரம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் தந்திகளை இந்த நாடுகளிலே வாழ்ந்த மக்கள் மக்களில் நூறாண்டு கடந்து வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு வாழ்த்து தந்திகளை இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் இந்த காலகட்டத்திலே அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அறுபது ஆண்டு காலத்தில் நூற்றி பதினாறு நாடுகளுக்கு இரநூத்தி அறுபத்தோரு அதிகாரபூர்வ பயணங்களை இரண்டாம் எலிசபெத் அரசியார் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பிரிட்டிஷ் அரசியாரே இன்றைக்கும் இன்னமும் பதினைந்து காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய அரசி என்றாலும் கூட இவற்றில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நாடுகள் செலவற்றை நாம் பார்ப்போம் பெரிய நாடான கனடா அந்த கனடாவினுடைய அரசமைப்பு சட்டம் அங்கீகரிக்கிற மன்னராட்சியின் கீழான பாராளுமன்ற ஜனநாயக கூட்டாட்சி நாடாகும் இதனுடைய அரசியாக இரண்டாம் எலிசபெத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள கனடாவின் பிரதமராக ஸ்டீஃபன் ஹார்பர் இருக்கிறார் கனடா என்ற வட அமெரிக்க நாடு பத்து மாநிலங்களும் மூன்று பிரதேசங்களும் உள்ளடக்கிய பகுதியாகும் அட்லாண்டிக் கடல் முதல் பசிபிக் பெருங்கடல் வரை விரிந்து வடக்கே ஆர்டிக் கடலையும் தொடுகிறது தொடுகிறது கனடாவினுடைய நிலப்பரப்பு இந்த கனடா நாட்டில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலே தான் பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு காலனியாதிக்க நாடு தேடி வந்தவர்கள் இடம் தேடி வந்தவர்கள் கடலோடிகள் கனடாவை கண்டறிந்து அட்லாண்டிக் கரையோர கனடாவிலே பிரிட்டி ஐரோப்பாவிலே இருந்து வந்தவர்கள் குடியேறினார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு பல பல நூற்றாண்டுகளாக கனடாவிலே வாழ்ந்தவர்கள் இந்தியர்கள் என்றும் எஸ்கிமோக்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த பழங்குடி மக்களை இந்தியர்கள் என்று சொல்வதால் இந்தியாவுக்கு பெருமை வந்துவிடும் என்று நினைத்தவர்கள் அந்த சொல்லாட்சியே ஒழித்துவிட்டு அவர்களையெல்லாம் குறிப்பிடுவதற்கு ஃபஸ்ட் நேஷன்ஸ் முதல் நாட்டவர் என்ற சொல்லை புகுத்தியிருக்கிறார்கள் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவிலே காலடி வைத்த ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு முன்பு வட தென் அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்தவர்கள் நாகரீகமடைந்த மக்களே ஆவார்கள் அவர்கள் நகரங்களிலே வாழ்ந்தார்கள் விவசாயம் செய்தார்கள் சிறந்தோங்கிய கட்டுமானங்களை கட்டி இருந்தார்கள் கிமு ஆயிரம் அளவில் அமெரிக்காவிலே வேட்டையாடுகிற இனக்குழுக்களாக வாழ்ந்தவர்கள் இந்த படத்திலே மஞ்சள் வண்ணத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கிற கனடாவின் பகுதிகளிலே அந்த வேட்டையாடுகிற இனக்குழுக்கள் வாழ்ந்தார்கள் விவசாயம் செய்து வாழ்ந்த மக்கள் இந்த படத்திலே பச்சை வண்ணத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கிற அமெரிக்க கண்டத்தினுடைய பகுதிகளிலே வாழ்ந்தார்கள் சிகப்பு நிறம் அமெரிக்காவிலே காட்டப்படுகிற அமெரிக்க படத்திலே காட்டப்படுகிற இந்த இடங்களிலே நாடோடிகள் வாழ்ந்தார்கள் இந்த நாகரிகங்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவில் ஐரோப்பியர் காலடி வைப்பதற்கு முன்பாகவே அழிந்து விட்டன பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் தான் ஐரோப்பிய ஆப்பிரிக்க நாட்டவர்கள் அமெரிக்காவிலே குடியேறினார்கள் அதற்கு முன்பு 
அங்கு வாழ்ந்த மக்களுடைய நாகரீகங்களை பற்றிய வரலாறுகளை எல்லாம் அழிக்கிற வேலையை ஐரோப்பாவிலே இருந்து வந்து குடியேறிய அந்த வந்தேறு குடிகள் செய்தார்கள் இப்படி வரலாற்று ஆவணங்களை நெருப்பிலிட்டு எரித்தவர்களில் டிகோதோ லண்டோ கேல்டரோன் என்பவர் முக்கியமானவர் ஆவார்கள் ஸ்பெயின் நாட்டை சார்ந்த இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க பாதிரியார் பன்னிரண்டு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலிலே பிறந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதிலே மறைந்தவர்கள் ஸ்பெயின் நாட்டவர்கள் தென் அமெரிக்காவிலே ஊடுருவிக ஊடுருவிய பிறகு அங்கிருந்த மாயன் நாகரிக பழங்குடி மக்களை மதமாற்றம் செய்வதற்காகவே வந்தவர் இந்த பாதிரியார் ஆவார்கள் வலுக்கட்டாயமாகவும் வன்முறையாலும் அவர் மதமாற்றம் செய்தது நல்ல உள்ளம் படைத்த பிஷப் டோரலுக்கு பிடிக்கவில்லை லண்டா இதனால் ஸ்பெயினுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் பிறகு பிஷப் டோரல் மறைந்ததால் அந்த பகுதிக்கு ஸ்பெயினிலிருந்து லண்டா மீண்டும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டு திரும்பி வந்தார் மாயன் பழங்குடிகள் குடியுடைய சிலைகளை உடைப்பது இருபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாயன் வழிபாட்டு உருவங்களை பன்னிரண்டு ஜூலை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டிலே எரித்தது போன்ற பல செயல்களால் இந்த லண்டாவினுடைய பல செயல்களால் நல்ல உள்ளம் படைத்த கிறித்தவர்களும் உலகத்தவர்களும் அவரை வரலாற்றினுடைய அழிப்பாளராக வசைபாடுகிறார்கள் இருந்தாலும் இவர் பிஷப் பதவிக்காலம் முடிந்து ஸ்பெயினுக்கு திரும்பிய பிறகு எழுதிய ரெலகாஷியோ த லா கொசாஸ் த யுகாட்டின் என்ற நூலால் தான் அமெரிக்க மா நாகரீக மக்களான அந்த மாயன் மக்கள் பேசிய மொழிகள் அவர்களுடைய எழுத்து வரிவடிவை பற்றி நம்மாலே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கலுக்கு முன்பாக போகி நெருப்பில் நம் வீட்டிலிருந்த பழம் ஓலைச்சுவடிகளை எரிக்க சொல்லியவர்களுக்கும் ஆடி பொறிக்கிலே ஓலைச்சுவடிகளை தூக்கி எரிய சொல்லியவர்களுக்கும் எந்த ஓலைச்சுவடி தண்ணீரில் வீசி எறியப்பட்டால் அது எதிர்வீச்சல் போட்டு செல்கிறதோ அந்த ஓலைச்சுவடியே சிறந்தது என்று நமக்கு கற்பித்து தந்தவர்களுக்கும் அதையே க சிறந்த கவிதை என்ற மடத்தனமாக நம்மை விளக்கி நம்முடைய இலக்கியங்களை அழிக்க வைத்தவர்களுக்கும் அதை முழு மூடராக நம்பி நாம் எப்படி நம்முடைய பழம் வரலாற்றை அழித்தோமோ அதை போலத்தான் இந்தியாவிலே அந்த வரலாறு அழிக்கப்படுவதற்கு ஆரியர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள் என்றால் அமெரிக்காவிலே மாய நாகரிகம் பற்றிய அழிப்பு வேலைகளை நடத்துவதற்கு ஐரோப்பாவிலே இருந்து குடியேறியவர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள் இப்படி அழிக்கப்பட்ட அந்த பழங்குடி இந்தியர்கள் என அமெரிக்காவிலே செவ்விந்தியர்கள் என்றும் பிறரால பிற்காலத்திலே அழைக்கப்பட்டார் இந்த மக்களை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்பெயின் நாட்டவர்கள் இவர்களை பியூப்ளோஸ் இண்டிஜினாஸ் அதாவது இண்டிஜீனியஸ் பீப்புள் என்று சொன்னார்கள் அர்ஜென்டா அர்ஜென்டினாவில் பழங்குடிகளை அபாரிஜன் அபாரிஜினல் நேட்டிவ் என்று சொன்னார்கள் மண்ணின் மைந்தர் பூர்வீக குடிகள் என்று இவர்களை அர்ஜென்டினாவிலே அழைத்தார்கள் கயானா நாட்டில் இவர்களை அமர் இண்டியன் என்று அழைத்தார்கள் கனடாவில் இவர்களை ஃபஸ்ட் நேஷன்ஸ் என்றும் இனியூட் என்றும் மெட்டிஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் அமெரிக்காவில் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் எனவும் அமெரிக்கன் இண்டியன்ஸ் எனவும் அலாஸ்கன் நேட்டிவ்ஸ் எனவும் அமெரிக்காவினுடைய பூர்வீக குடிகளை அழைத்தார்கள் பெரும்பகுதி மக்கள் செவ்விந்தியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அமெரிக்க கண்டத்திலே இருக்கிற மக்களுக்கு இந்தியர்கள் என்ற பெயர் ஏன் வந்தது என்பதை நாம் எண்ணி பார்த்தாக வேண்டும் இந்த கனடா பிரிட்டிஷ் வசம் வர அங்கே வட அமெரிக்காவிலே நடந்த ஏழு ஆண்டு போர் தான் காரணமாக இருந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலுக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றுக்கும் இடையிலே நடந்த இந்த ஏழாண்டு போரால் ஐரோப்பாவை போரில் ஐரோப்பாவை வட அமெரிக்காவை மத்திய அமெரிக்கா மேற்கு அமெரி ஆப்பிரிக்கா இந்தியா பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளை அந்த நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளை எல்லாம் கைப்பற்றி ஐரோப்பிய நாடுகள் கைப்பற்றி இருந்த காலனிகளை எல்லாம் யார் ஆதிக்கம் செலுத்துவது என்று நடந்த போட்டிதான் இந்த போராகும் வட அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றுக்கும் இடையே நடந்த இந்த ஏழு ஆண்டு போரை பிரெஞ்சு மற்றும் இந்திய போர் என்று அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் பிரெஞ்சு இந்திய போர் என்று அழைக்கின்ற போர் எங்கே நடந்தது கனடாவிலே வட அமெரிக்காவிலே அந்த போருக்கு அவர்கள் இட்ட பெயர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முதலில் இட்ட பெயர் பிரெஞ்சு இந்திய போர் ஏன் அதை அப்படி அழைத்தார்கள் என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்த்தாக வேண்டும் இந்த படத்திலே 
வட அமெரிக்காவிலே நீல வண்ணம் பூசப்பட்ட பகுதிகள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வசம் இருந்தார்கள் இருந்தன ஆரஞ்சு நிறமுள்ள பகுதிகள் பிரிட்டிஷார் வசமும் சந்தன நிறமுள்ள பகுதிகள் ஸ்பெயின் வசமும் இருந்தன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்றில் அல்ட்ரக்ட் உடன்பாட்டின்படி பிரான்சு பிரிட்டனுக்கு கொடுத்த பகுதிகள் ஊதா நிறத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இந்த போர் பிரிட்டனின் காலனியான பிரிட்டிஷ் அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவிலே பிரிட்டன் அமைத்திருந்த அந்த காலனிக்கும் புதிய பிரான்ஸ் அமெரிக்காவிலே பிரான்ஸ் அமைத்திருந்த காலனிக்கும் இடையிலான போராகும் இதிலே அமெரிக்க பூர்வீக குடிகளான இந்தியர்கள் பெருமளவிலே போரில் பிரிட்டிஷார் தரப்பிலே போரிட்டதால் இந்த ஏழாண்டு போருக்கு பிரெஞ்சு இந்திய போர் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது ஆனால் இந்தியர்கள் என்ற சொல்லை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்த வெள்ளையரும் அவர்தம் சார்பு வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஆங்கில பிரெஞ்சு மோதல்கள் என்று அந்த பே போருக்கு பெயரிட்டு வரலாறு புனைந்தார்கள் இந்த போரிலே தோற்ற பிரான்ஸ் தன் வசம் இருந்த காலனிகளை பிரிட்டிஷாரிடத்திலே ஒப்படைத்தார்கள் மூன்று வட அமெரிக்க காலனிகள் ஒரு கூட்டாட்சிக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது கனடா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இதில் இன்றைய கனடாவினுடைய இறுதி வடிவமாக அதை இந்த மூன்று கூட்டாட்சி நாடுகளை கொண்டு வந்து அடைத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஜூலையிலே பிரிட்டனிலே இருந்து பிரிந்து தனி அரசானாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டிலே தான் கனடா என்ற அந்த பெயர் இறுதியாக செய்யப்பட்டது அரசமைப்பு சட்டப்படி கனடா என்பது கனடா கேஏ என்ஏ டிஏ என்ற செயின்ட் லாரஸில் வழங்கிய இராக்யோயின் மொழி சொல்லுக்கு கிராமம் அல்லது குடியிருப்பு என்ற பொருள் பிரெஞ்சு இடந்தேடி ஜாக்விஸ் கார்டியர் முதல் முதலாக கனடாவிலே கால் வதித்த போது அங்கிருந்த பழங்குடி மக்களிடம் அங்கிருந்த ஸ்டாடா கோனா கிராமம் போக வேண்டும் என்று மக்களிடத்திலே கேட்டார் இங்கு ஏதாவது ஊர் இருக்கிறதா என்று கேட்டதற்கு அந்த கிராமத்தை சுட்டி காட்டி கனடா கனடா என்று அந்த பழங்குடி மக்கள் சொன்னார்கள் இதை வைத்துத்தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐரோப்பிய நூல்களிலும் வரைபடங்களிலும் அந்த பகுதிகள் கனடா என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கனடாவினுடைய ஆட்சி மொழி ஆங்கிலமும் பிரெஞ்சுமாகும் ஆனால் அங்குள்ள பத்து மாநிலங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வட்டார மொழிகள் சிப்வேயான் கிரி ஜிவிச்சின் இனு நக்டன் இனு திதிக் இனு வயலுக்தன் ஸ்லாவி திச்சுகோ இந்த மொழிகளை ஆயவும் இந்த மொழிகள் அவற்றுக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய முதல் மொழிக்கும் இந்த மொழிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை ஆராயவும் நாம் முன்வந்தாக வேண்டும் முனைந்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் ஐரோப்பியர் காலடி வைப்பதற்கு முன்னால் அந்த மக்கள் பேசிய இந்த மொழிகளுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் உள்ள உறவுகள் உறுதிப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதில் இருக்கின்றன ஐரோப்பியர் கனடாவிலே காலடி படுகிறதுக்கு முன்னால் கனடாவிலே வாழ்ந்த அந்த பூர்வீக குடிமக்களுடைய வரலாறு அந்த அழிவுகளிலே இருந்து மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும் உலகிலே காலனி ஆதிக்கம் பரவிய பிறகு அவர்கள் நலனுக்காக எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் உண்மை வரலாறுகள் ஆகாது என்பதை வெளியே தெரியாத இந்த வரலாற்றிலே நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் ஓ கனடா கடவுள் அரசியை காத்திடுக என்று இந்த இரண்டாம் எலிசபெத்தை போற்றுகிற அந்த பாடல்தான் கனடா நாட்டினுடைய தேசிய கீதமாக இருந்திருக்கிறது இப்படி பிரிட்டிஷ் அரசியை இன்னமும் தலைவியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இன்னொரு நாடு ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலிய கண்டம் தாஸ்மானியா தீவு உள்ளிட்ட பல தீவு கூட்டங்கள் அடங்கிய நாடாகும் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா என்று நாம் பேசுகிறோமே தவிர அந்த ஆஸ்திரேலியாவை ஒட்டி இருக்கிற மொத்தம் எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தீவுகளும் அந்த சேர்ந்து தான் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கடல் எல்லைக்குள் வருகிறது ஆஸ்திரேலியா என்று நாம் சொல்லுகிற போது நாம் படத்திலே பார்க்கிற அந்த பெருங்கண்டம் மட்டுமல்ல அதை ஒட்டி இருக்கிற எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தீவுகளும் தான் ஆஸ்திரேலியாவாகும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷார் அங்கே காலடி வைப்பதற்கு முன்பாகவே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தான் பிரிட்டிஷார் ஆஸ்திரேலியாவிலே காலடி எடுத்து வைக்கிறார்கள் ஆனால் நாற்பதனாயிரம் ஆண்டு முன்பே பழங்குடிகளான ஆஸ்திரேலியர்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்காவிலே இருந்து ஆசியாவுக்கு எழுபதாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு மனிதகுலம் மனிதகுலத்தினுடைய மூதாதையர்கள் பரவி ஆரம்ப பரவ ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டளவிலே ஆஸ்திரேலியாவிலே நுழைந்தார்கள் 
உலக பாரம்பரிய இடங்களுக்கான பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஆஸ்திரேலியாவினுடைய வெலாந்தரா ஏரி பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முங்கோ என்ற பழங்குடி மனிதனுடைய எலும்பு கூடுகளை நீங்கள் இந்த படத்திலே பார்க்கிறீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலும் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாய்விலே கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த எலும்பு கூடுகளை கார்பன் டேட்டிங் என்று அந்த கூடுகளுடைய கால நிர்ணயம் செய்வதற்காக அவர்கள் புவியியல் நிபுட நிபுணர்கள் வகுத்திருக்கிற அந்த அளவுகோளின்படி அறுபத்தெட்டாயிரம் ஆண்டு முதல் நாற்பத்து நாற்பதனாயிரம் ஆண்டு வரையாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை சார்ந்ததாக இந்த எலும்பு கூடுகள் இருக்கக்கூடும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் ஐரோப்பியர் வருவதற்கு முன்பால் அங்கு வாழ்ந்த பழங்குடி மக்கள் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை பேசியிருக்கிறார்கள் இதில் பெரும்பாலான மொழிகள் இன்று வழக்கிலே இல்லை அழிந்து விட்டிருக்கின்றன சுமார் பதினைந்து மொழிகளே இன்றைக்கும் பேச்சு வழக்கிலே இருக்கின்றன ஆஸ்திரேலிய பழங்குடிகளுடைய மொழி குடும்பத்தை பாமா நயுன்கன் மொழி குடும்பம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலிய படத்தில் மஞ்சள் வண்ணத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கிற பகுதிகளில் முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட பாமா நயுன்கன் மொழி குடும்ப மொழிகளை பேசுகிறவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் கென்னத் எல் ஹேல் என்ற ஆய்வாளர் இந்த மொழிகளை பற்றி ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலிய வரலாறு தென்கிழக்கு ஆசியாவிலே இருந்து படகுகள் மூலம் கடைசி பனியுழி காலத்தில் த லாஸ்ட் ஐஸ் ஏஜ் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டு முன்பு அங்கு குடியேறிய கரு நிற மாந்தவர்களிடத்திலே இருந்துதான் தொடங்குகிறது வேட்டையாடுபவர்களாக முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட இனக்குழுக்கள் ஆஸ்திரேலியா எங்கும் பரவி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பழங்குடி மக்களுடைய படங்களை இந்த படங்களிலே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இந்த நாட்டுக்குத்தான் பிரிட்டிஷாரிலிருந்து பிரிட்டனிலே இருந்து புறப்பட்டு வியாபாரத்துக்காக இடம் தேடி வந்தவர்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே இங்கே வர ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதில் ஜேம்ஸ் குக் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கிழக்கு கடற்கரை பிரிட்டனுக்கு சொந்தம் என்று உரிமை கொண்டாடினார் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் முதல் குடியேற்றத்தை ஆஸ்திரேலியாவிலே ஐரோப்பியருடைய குடியேற்றத்தை அந்த ஜேம்ஸ் குக் உருவாக்கினார் பதினோரு கப்பல்களில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை அவர்களில் பாதி பேர் பிரிட்டனில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றவாளிகள் சிறையிலே இருந்தவர்கள் பிரிட்டனிலே சிறையில் இருந்த அந்த கொடிய குற்றவாளிகளையெல்லாம் கப்பலிலே ஏற்றி கொண்டு வந்து சிட்னி துறைமுகம் அருகே ஆஸ்திரேலியாவிலே குடியமர்த்தினார் ஜேம்ஸ் குக் அன்று முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தெட்டு வரை பிரிட்டனிலே குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையிலே இருந்தவர்கள் பிரிட்டனிலே இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் ஆண்களும் பெண்களுமாக ஒரு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் பேர் ஆஸ்திரேலியாவிலே குடியேறினார்கள் பூர்வீக குடிகளுடைய நிலங்களையெல்லாம் பறித்து அபகரித்து குடியேறிய இந்த பிரிட்டிஷ் குற்றவாளிகள் தங்கள் வசம் இந்த நிலங்களை கொண்டு கொண்டு வந்து அதை பண்ணைகளாக்கி பயிரிட்டு பெரும் செல்வத்தை ஈட்டினார்கள் மிக மலிவாக நிலம் கிடைக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவிலே என்று பிரிட்டனிலிருந்து கப்பல் கப்பலாக வந்து வெள்ளையர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலே குடியேறினார்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்திலும் மத்திய விக்டோரியா மாகாணத்திலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றிலே தங்கம் கிடைத்தது தங்கம் ஆஸ்திரேலியாவிலே கிடைக்கிறது என்ற தகவல் பரவியதும் ஐரோப்பாவிலே இருந்து கப்பல்களிலே மக்கள் வந்தது மட்டுமல்ல சீன சீனாவிலே இருந்து கூட கலைஞர்கள் வந்தார்கள் கள்ளச்சாராயம் விற்போர் கூட காட்சிவோர் கூட ஆஸ்திரேலியாவிலே வந்தார்கள் விபச்சாரிகள் விலை மாதர்கள் என்று சீனாவிலே இருந்து பலரும் ஆஸ்திரேலியாவிலே குடியேற ஆர்வம் காட்டினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதிலேயே மெல்போர்ன் நகரும் சிட்னி நகரும் செல்வ செழிப்புள்ள நகரங்களாக ஆக தொடங்கின ஆஸ்திரேலியாவிலே கிடைத்த தங்கத்தின் காரணமாக இன்று நிலக்கரி சுரங்கம் போல அன்று தங்க சுரங்கத்திலே வெட்டி கொள்ள ஒரு மாதத்துக்குத்தான் லைசன்ஸ் தரப்பட்டது அந்த ஒரு மாத உரிமை பெறுவதற்கு ஆஸ்திரேலியாவிலே குடியேறிய வெள்ளையர்களுக்கிடையே ஏகப்பட்ட போட்டிகள் கெடுபிடிகள் அடிதடிகள் என்று நடந்தன ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஆறு மாநிலங்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒன்று ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் தனி அரசமைப்புடன் அதை நாடாக உருவாக்கினார்கள் இன்று ஆஸ்திரேலியாவினுடைய குடிமக்களாக இரநூறு நாட்டு மக்கள் உலகத்தினுடைய சின்னஞ்சிறு தீவுகளில் இருந்தெல்லாம் ஐநா சபையில் இடம்பெற்றிருக்கிற நாடுகளுடைய எண்ணிக்கையை விட ஆஸ்திரேலியாவிலே வந்து குடியேறிய நாடுகள் சிறு தீவுகளிலிருந்து வந்திருக்கிறவர்களையும் உள்ளடக்கி இரநூறு நாட்டு மக்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலே வசிக்கிறார்கள் 
ஆக காலனி ஆதிக்க கொடுமைகளை பிரிட்டிஷ் காலனியாக பிரெஞ்சு டச்சு ஸ்பெயின் போர்ச்சுகீசிய காலனிகளாக நம் நாடு உள்ளிட்டு பல நாடுகளில் அங்குள்ள பூர்வீக குடிமக்களுடைய நிலங்களை பறித்து வாழ்வாதாரங்களை அழித்து குற்றவாளிகளை கொண்டு வந்து ஐரோப்பாவிலே இருந்து குடியேற்றி அந்த நாட் நாடுகளுடைய இயற்கை வளத்தை சுரண்டி பிழைத்த ஐரோப்பியர்கள் வேறு வடிவில் நாசூக்காக இந்த நாடுகளெல்லாம் விடுதலை பெற்று விட்ட பிறகு நாகரிகமாகவும் சுரண்டலை தொடரவும் ஒரு காலத்தில் காலனிகளாக இருந்த நாடுகளையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கிய காமன்வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் நாடுகளின் பொதுச் செல்வம் என்ற அமைப்பில் இந்தியா இருப்பது தவறு இந்தியா அதில் நீடிப்பதே ஒரு அவமானமாகும் இதேபோல பிரிட்டிஷ் அரசியை தங்கள் நாட்டு தலைவியாகவும் கடவுள் அரசியை காப்பாற்றுவாராக என்ற பாடலை தேசிய கீதமாகவும் கொண்ட நாடு நியூசிலாந்து தென்னமெரிக்க தென்மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் வடக்கு தீவு தெற்கு தீவு என்று இருவரும் நிலப்பரப்பாகவும் முப்பத்தி மூன்று சிறிய தீவுகளும் உள்ளடக்கிய நாடு நியூசிலாந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் பரப்பும் உள்ள ராகா ஈயா தீவு முதல் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் பரப்புள்ள போமோனோ தீவு வரை சிறிய தீவுகள் அடங்கிய நாடு இந்த நியூசிலாந்து நாடாகும் அந்த நாட்டிலே பாலினோசிய மொழிகளை பேசியவர்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் இடையே நியூசிலாந்திலே குடியேறினார்கள் இந்த நாட்டு பழங்குடிகளாக அவர்களில் ஒரு குடும்பத்தினுடைய படத்தை இங்கே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஐரோப்பியர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டிலே இங்கு காலடி எடுத்து வைத்தார்கள் அவர்கள் ஐரோப்பாவிலே இருந்து உருளைக்கிழங்கை கொண்டு வந்து நியூசிலாந்திலே பயிரிட்டு உருளைக்கிழங்கு பயிரிடுவதை நியூசிலாந்திலே அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த அதற்கு முன்னால் நியூசிலாந்திலே இருந்த அந்த மயூரி பழங்குடிகளுக்கும் பிரிட்டிஷ் வந்தேறிகளுக்கும் இடையே போர்கள் நடைபெற்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதில் அந்த போரில் தோல்வி தோல்வியுற்ற மயூரி பழங்குடி மக்கள் பிரிட்டனோடு ஒப்பந்தம் போட்டு நியூசிலாந்தை பிரிட்டனுடைய காலனி ஆக்கிவிட்டார்கள் வந்தேறு குடிகள் வருகை பெருகிய வண்ணம் இருந்தது மண்ணின் மைந்தர்கள் நில உலங்களை வடக்கு தீவிலே பறிமுதல் செய்து வந்தேறிகளுக்கு தாரவாத்து கொடுத்தது அந்த காலனி அரசு இன்றைக்கு நியூசிலாந்தில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ஐரோப்பியரும் பூர்வீக குடிகளான மயூரி பழங்குடி மக்கள் பதினாலு புள்ளி ஆறு சதவீதமே வாழுகிற நாடாக அது சிறுத்து விட்டிருக்கிறது நியூசிலாந்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக வந்தேறு குடிகளுடைய மொழியான ஆங்கிலம் இன்றைக்கு தொண்ணூத்தைந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீத மக்களாலே பேசப்படுகிறது அந்த பூர்வீக குடிகளுடைய மொழியான பழமொழியான மயூரி மொழியை பேசுகிறவர்கள் நாலு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக நியூசிலாந்திலே சிரித்து விட்டார்கள் நியூசிலாந்தினுடைய பழங்குடி மக்கள் அந்த நாட்டை அயோடீரி அயோ அயோடீ ரோவா ஆடியா ரோவா என்று அடைத்தார்கள் அது ஆடியா ரோவா என்றால் நீண்ட வெண்ணிற மேகம் மூடிய நிலம் என்று அந்த மொழியிலே அர்த்தமாகும் டச்சு நாடோடி இடம் தேடி வந்த அபக் அபல் தாம்சன் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் நியூசிலாண்டை கண்டார் ஸ்டாட்டன் லேண்ட் என்று அந்த நாட்டுக்கு பெயரிட்டார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தில் டச்சு வரைபட ஆசிரியர்கள் டச் டச்சு நாட்டில் இருந்த ஒரு மாகாணமான ஜீலண்டை நினைவூட்டுகிற விதமாக நோவோ ஜீலாண்டியா என்று இந்த நியூசிலாண்டுக்கு பெயரிட்டார்கள் பிரிட்டிஷ் இடம் தேடி ஜேம்ஸ் குக் அதை ஆங்கிலமாக்கி நியூசிலாந்து என்று பெயர் மாற்றம் செய்தார் எவரோ வாழ்ந்த நாடு வந்தேறு குடிகள் அந்த நாடுகளை சொந்தமாக்கி குடியேறி மண்ணின் மைந்தரை அடிமைப்படுத்தி அந்த நாட்டினுடைய இயற்கை வளத்தை கொள்ளையிட்டு உலகினுடைய பல க பணக்கார நாடுகளாகி வரலாறு நமது பாட புத்தகங்களிலே மறைக்கப்படுகிற வெளியே தெரியாத வரலாறாகும் நியூசிலாந்து என்றால் ஆஸ்திரேலியா என்றால் ஏதோ ஐரோப்பிய நாடு என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நாட்டினுடைய பழங்குடி மக்களை அழித்து அவர்களினுடைய செல்வங்களை கொள்ளையெடுத்து ஐரோப்பிய நாடுகள் பணக்கார நாடுகளாக வளர்ந்தன இப்படி ஆப்பிரிக்காவிலே பத்தொன்பது நாடுகள் ஆசியாவிலே எட்டு நாடுகள் அமெரிக்காவிலே மூன்று கரீபியன் கடல் பகுதியிலே பத்து நாடுகள் ஐரோப்பாவிலே மூன்று நாடுகள் தென் பசு பசிபிக்கில் ஒரு நாடு என்று இந்த நாடுகளையெல்லாம் காலனிகளாக ஒரு காலத்திலே பிரிட்டன் வஸ் தன் வசம் வைத்திருந்த நாடுகளையெல்லாம் உறுப்பினராக ஆக்கி அந்த இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் அந்த காமன்வெல்த் அமைப்பாகும் இந்த காமன்வெல்த் அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கடைசியாக இணைந்திருக்கிற நாடு ரவாண்டா ஆகும் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே ரவாண்டா காமன்வெல்த்தில் இணைந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் வேர்விட்டு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய பிரதமர்கள் கூட்டம் வெளியிட்ட லண்டன் பிரகடன பிரகடனம் இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளின் கூட்டமைப்பை சீரமைப்பது இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய தலைமை கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை செயலகம் லண்டனிலே இருக்கிறது இதன் பொதுச் செயலாளராக இருப்பவர் இந்தியரான கமலேஷ் சர்மா இவரே இந்த கூட்டமைப்பினுடைய பிரதான நிர்வாகி ஆவார்கள் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இந்த காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பில் அன்டிகுவா அண்டு பர்புடா ஆஸ்திரேலியா பகாமாஸ் பங்களாதேஷ் பர்படாஸ் பெலீஜ் போல்ஸ்வானா புருனே தாருசலாம் காமரூன் கனடா சைப்ரஸ் டொமினிகா ஃபீஜி காம்பியா கானா கிரனடா கயானா இந்தியா ஜமைக்கா கென்னியா கிரிபாத்தி லெசதோர் மாலா மாலாவி மலேசியா மா மாலத்தீவு மால்டா மொரீஷியஸ் மொசாம்பிக் நாபியா என்று இப்படிப்பட்ட நாடுகளெல்லாம் சின்னஞ்சிறு நாடுகளையெல்லாம் சேர்த்து ஐம்பத்தொன்பது நாடுகள் பிரிட்டனுடைய முன்னாள் காணொலிகள் இவைகள் இந்த ஆண்டு இவைகளெல்லாம் கூடி இந்த ஆண்டு இலங்கையிலே அவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் இனப்படுகொலை நடந்த இலங்கையில் காமல்வெல்த் நாடுகளுடைய கூட்டம் நடத்தப்படக்கூடாது என்று பல நாடுகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன கனடா நாட்டினுடைய அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர் உள்ளிட்டவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் இந்தியா இந்த கூட்டத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் கலைஞர் இந்திய பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஐம்பத்து நாடுகள் நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவியாக இருக்கக்கூடிய அரசு இரண்டாம் எலிசபெத்தே அந்த கூட்டத்திலே தான் கலந்து கொள்ளாமல் தனக்கு பதில் இளவரசர் பிலிப்பை அனுப்ப இருக்கிறார் இந்த ஐம்பத்தொம்பது நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு காமன்வெல்த் நாட்டினுடைய இது ஸ்ரீலங்காவிலே கூட்டப்பட்டால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அந்த அமைப்பிலே ஸ்ரீலங்காவுக்கு பெரும் பொறுப்பு வந்துவிடும் அது உலகத்தை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய நாடாக இன்றைக்கு இருக்கு இப்படி ஐரோப்பாவில் இருக்கிற சின்னஞ்சிறு நாடா நாடான அந்த பிரிட்டன் உலகத்தினுடைய ஐம்பத்தி நாலு நாடுகளை காலனியாக ஆக்கி கொண்ட கொள்ளையடித்து செல்வ செழிப்புள்ளா வரச வல்லரசாக ஓங்கி வளர்ந்திருக்கிறது பிரிட்டன் நம்மை விட்டு வெளியேறிய பிறகும் முன்னாள் அடிமை நாடுகள் முன்னாள் காலனிகளை நாகரிகமாக தந்திரமாக சுரண்டல் தொடரை தொடர காமன்வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்று நாடுகளுடைய பொதுச் செல்வம் என்ற அமைப்பு உருவாக்கி ஏமாளி இந்தியா அதில் அங்கம் வகிக்குமா இப்படியெல்லாம் இந்த ஒரு இருக்கக்கூடிய இந்த காமன்வெல்த் அமைப்பினுடைய உண்மைகளை இந்தியா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஐநா ஐநா சபையிலே இந்தியா இருக்கிறது உலக நாடுகளெல்லாம் அதில் சமமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஐநா அமைப்பிலே இருக்கக்கூடிய இந்தியா எதற்கு முன்னாள் காலனிகள் அமைப்பிலே முன்னாள் அடிமைகளாக இருந்த அந்த அமைப்பிலே இந்தியா இருக்க வேண்டும் இந்தியா இந்த காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பிலே இருக்கக்கூடாது என்பதையே இன்றைக்கு காமன்வெல்த் நாடுகளை பற்றிய செய்திகள் அடிபடுகிற நேரத்திலே நம்முடைய வேண்டுகோளாக சொல்லி இந்த வெளியே தெரியாத வரலாறு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம்